учителя все э, семинаристы послушно выполняют задание ведущего. В школе, э, честно говоря, такого послушания, как правило, нет. И поэтому обычно с классом приходится справляться за счет вот, двигательной активности. И поэтому, скажем, если я вам сейчас скажу, поделитесь на две команды, вы совершенно спокойно поделитесь. В классе начнут отказники быть. Поэтому э, мы обычно делаем как там, все встали, вышли к доске, выходят все, либо в проход. И дальше, ну, например, постройтесь по возрастанию номеров квартир. Ну, давайте сделаем. Итак, все встали. Вышли ну, на это. Постройтесь, пожалуйста, по квартирам. А откуда мы знаем, у кого какая квартира? Ну, спрашивают. 187-я, вставайте. 112-я. Если больше, то сюда, если меньше, то сюда. А, только не Спасибо. Я забыла, какая у меня новая квартира. Только что там не У меня тут надо сейчас. Я по прошлой неделе. Ну, возьмите какую-нибудь другую. Вот. И ученикам, неважно, двоечник, пятершник, это тоже интересно. Причем старшеклассники обожают строй, выстраиваться еще по мобильному телефону. Они же там все это помнят. Вот, но выстраиваться можно по любому. Ну, например, по третьей букве вашей фамилии. Пожалуйста, по алфавиту третьей букв. Ж, Потом можно проверять. И вообще у нас э, очень часто бывает, там, скажем, 10 класс, особенно если новенькие есть, и некоторые ученики не знают, как кого зовут, кто где живет. И вот в таких играх, то есть кто-то обязательно берет инициативу в свои руки, и это нормально. Кто-то тормозит, и это тоже нормально, потому что идея такая, что вот пока все сидят в затылок друг к другу, то не пойдут вход в мешке. А когда люди начинают общаться, друг с другом, а то у нас говорят, как вот проводить какую-нибудь там игру мы не можем, вот надо позвать психолога, пусть научит их общаться. На самом деле это все происходит само собой. Пожалуйста, оборудуйте себе место, то есть чтобы вы сидели за каким-то столом вокруг. Да, 